Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Сколько нужно времени, чтобы написать книгу? Вообще, все, конечно, зависит от массы факторов. От того, пишет автор для себя в стол или по договору с издательством, от сложности задачи, поставленной писателем, от продолжительности сбора материала и предварительных исследований темы. И, разумеется, от дисциплинированности, работоспособности самого прозаика. Один писатель выдает стабильно по 10 страниц в день, другое в муках рожает по словечку, а есть и такие, кто чередует ударную работу с месяцами, а то и годами прокрастинации. В наше время считается хорошим темпом, если автор пишет по книге в год. Совсем замечательно, если две. Однако в каждой сфере встречаются примеры выдающиеся. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о самых неторопливых и самых молниеносных писателях мира. И начнем с тех, чье кредо «Тише едешь, дальше будешь». Иоган Вольфан фон Гёте посвятил своему Фаусту столько, сколько многие и не живут, около 60 лет. Доктор Фауст был реальным человеком, жившим в 16 веке, и об этом загадочном субъекте сложено немало легенд, пьес, стихов и прочих произведений. Однако именно работа Гёте стала тем, что Александр Пушкин назвал «величайшим созданием поэтического духа». Интересно, что в произведении невооруженным глазом видно, как менялся и взрослел сам автор. Если начало трагедии, написанное 20-летним Гёте, полно действием, то завершается произведение больше философии, свойственной человеку пожилому. На 20 лет Гёте уступил Леонид Леонов, который работал над своим романом «Наваждением», как он сам его назвал, под названием «Пирамида» чуть больше 40 лет. Бесспорно, произведение получилось впечатляющее. Полторы тысячи страниц философско-религиозного содержания о том, как дьявол и ангел борются за души священника, красавицы и товарища Сталина. Джон Рональд Ройл Толкин, куда же мы без него, посвятил «Властелину колец» около 20 лет жизни. Первые идеи для этого эпохального произведения автор начал обдумывать еще в 1935 году, а готовый роман опубликовали в 1954, первые два тома, и в 1955 последний том. И вряд ли кто-то удивится тому, что книга отняла у автора столько времени. В конце концов, Толкин написал не просто историю, а в деталях измыслил огромный новый мир. Татьяна Толстая вынашивала свое детище кысь с 1986 по 2000 год. И хотя, по словам самой писательницы, из этих 14 лет 4 года она не писала совсем, общий зачет остается весьма впечатляющим. В итоге получилась крайне интересная вещь. Кто-то считает кысь классикой и гениальной метафорой российской жизни в первое, наиболее хаотическое и трагическое постсоветское десятилетие, а кто-то – колоритной солянкой заимствованных у других авторов идей. Но в одном мнение критиков сходится. Язык произведения, проработка коего и заняла так много времени, получился исключительно сочным и изобретательным. А теперь перейдем к топу писателей «Скорострелов». Самый быстрый прозаик в мире – бразилец Жозе Карлос Рёки де Альпаим Инуэ. Кредо этого латиноамериканского товарища – писатель должен писать. И всего за 10 лет, с 1986 по 1996, из-под его пера вышло и было издано 1046 романов в жанре научной фантастики, триллеров и вестернов. Скорость создания одного произведения Жозе в среднем составляет 3,5 дня. Иной, разумеется, немало писал и после 1996 года, однако больше уже не публиковался из-за недопонимания со своим издательством. И хотя произведения этого автора не получили мировой известности, подобная продуктивность определенно дает ему шанс на след в истории литературы. Айза Казимов написал около 500 романов и при том умудрился не пожертвовать качеством в пользу количества. Фантастические миры Азимова имеют четкую структуру и детальную проработку, а сформулированные писателем три закона робототехники используются разнокалиберными фантастами до сих пор. У других авторов работы такого уровня отняли бы месяцы, если не годы. Но у них не было докторской степени по биохимии, прекрасной памяти и чудовищного массива сведений из десятков областей естественных и гуманитарных наук. Эрудит Азимов мог написать черновик нонфикшн произведения буквально из головы всего за 70 часов. 
Для такого навыка, как уверял он сам, нужно лишь много и регулярно писать. На протяжении 30 лет Азимов работал как проклятый по 12 часов в режиме 5 на 7, что в свою очередь характеризует его как человека не только производительного, но и на редкость трудолюбивого. Роберт Лоуренс Стайн по собственному признанию всю жизнь старался брать пример с Айзека Азимова. Он нарабатывал привычку писать не менее 10 страниц ежедневно, позволяя себе всего один выходной в неделю. Это привело к тому, что на данный момент им опубликовано более трех сотен подростковых ужастиков, которые, к слову, пользуются бешеной популярностью. По словам Стайна, 300 для него это и близко не предел. В будущем автор планирует переплюнуть своего кумира Азимова по числу изданных книг. Рэй Брэдбери написал более 500 рассказов, поэм, стихотворений, эссе, 15 оригинальных сборников и 10 романов. Брэдбери считает, что в любом тексте главная идея, и обдумывать ее слишком долго просто вредно. Лучше сразу приступать к материализации в письменном виде. Давая рекомендации молодым авторам, он настаивает на проработке твердых четырех страниц в день. Такой ежедневный объем, считает писатель, помимо неизбежной ерунды, обязательно будет содержать и что-то дельное для создания хорошей истории. Стивен Кинг только за последние 40 лет своей жизни живой американский классик выдал около 50 романов, по которым сняты 61 фильм и 23 сериала. В своей полуприкладной автобиографии «Как писать книги» писатель рассказывает о правилах продуктивности, основой которых считает распорядок дня и регулярность. Неоднократно в своих интервью Кинг упоминал, что работает без выходных и праздников и пишет до 10 страниц ежедневно. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз. Тысячу раз.